Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar and News. We have come here to the video number 87. We have come here to the page number 96 and 97. We have come here to the unit 48. It is the Cambridge University Press. Dear folks, negative questions. Positive questions, negative questions. What do you mean by negative questions? In questions, there are two types, right? Do you have money? Positive question. Hmm? Did you study? Positive question. Are you a student? It's a positive question. Don't you have money? Negative question. Aren't you a student? Negative question, right? So, when in question with auxiliary verb not comes, it is called negative question, right? Negative questions and positive questions are there. Now, the topic today is negative questions. Isn't it? Is not it? Isn't it a good movie, right? Is it a good movie means positive. You are asking, is it a good movie? Hmm? Is it a good movie? What movie? Is it a good movie? Any movie? You are asking, is it a good movie? You are asking in negative, isn't it a good movie? Isn't it a good movie? Right? Now coming here, did, didn't you? Huh? Did you study means positive question. You are asking a question in a positively. Did you study? Didn't you study means it is a negative question. Right? So, isn't it? Didn't you? All these are called negative questions. Are you clear about it? Yes? Okay. We use negative questions. Where do you use negative questions? We use negative questions specially to show surprise. To show surprise. Hmm? Uh, um, what is that? Yesterday in cricket, a new thing has happened. What is that? One boy hit 1000 runs in a test match. How much runs? 1069. Have you heard about it yesterday? 1000? Uh, Nine runs, yes, it one boy is 10th standard student in Mumbai. His father is a uh, auto driver. So, this boy in a test match, which is conducted by Mumbai Cricket Association, he has scored 100,009 runs, world record, in a test match. So, didn't you, didn't you hear the news? Didn't you hear the news? Means you are saying in surprise, right? Didn't you hear the news? Surprise. When you want to show your surprise, you are using didn't you. You are using negative questions especially to show surprise. Right? Mm -hmm. Suppose you say, uh, uh, suppose you say, I go to, see, uh, for example, um, uh, you expect one actor to get award, Amitabh Bachchan to get a award. Amitabh Bachchan did not get a award. What do you say in surprise? Didn't Amitabh Bachchan get the award? Didn't Amitabh Bachchan get the award? Didn't. So, didn't you hear the bell? I rang it four times. <coughs> didn't you hear the bell? What bell? Calling bell. I pressed four times. Didn't you hear the bell? So, it is a surprise or when we expect the listener to agree with us i want you to agree with me i want you i want you to agree with me i want you to agree with me okay i'm saying amir khan is a good actor amir khan is a good actor isn't he a good actor isn't he a good actor shouldn't we go outside shouldn't we eat in the hotel Shouldn't we take, a, shouldn't we attend a class? So, when I want you to agree with me, there I am using negative. See, haven't we met somewhere before? Yes, I think we have. Haven't we met before? I want you to agree. Yes, I think so. You are saying. So, next, uh, isn't it a beautiful day? I am telling, I am taking you out. See, isn't it a beautiful climate? The climate is very chill. It is cloudy. It is so wonderful. Isn't it a beautiful day? I want you to say yes. So, it is a beautiful day. Isn't it? It is a beautiful day. Isn't it? Today is a beautiful day. Isn't it? He is a good boy. Isn't it? She is a beautiful girl. Isn't she? So, you want to make others to agree with you. Note the meaning of 
yes and no in answer to negative question right yes and no i'm asking don't you have money what do you say yes i have or no i don't have what do you say i'm asking you don't you have money answer is yes or no see don't you want to go to the party don't you want to go to the party i'm asking you don't you want to go to the party you say yes i want to go to the party i'm asking you don't you want to go to the party and you are willing to go you say yes i want to go to the party i'm asking you don't you want to go to the party you are using with the no no i don't want to go to party don't you want to go to party yes i want to go to the party don't you want to go to the party no i don't want to go to the party answer if it is no you are using don't answer if it is yes you are using want i don't and want you able to understand don't you want to go to party yes i want to go to the party don't you want to go to the party no i don't want to go to the party are you clear next uh, note the word auto in negative questions beginning why right why don't we go out for a meal tonight what do you mean by meal breakfast lunch or dinner anything you can call it as a meal i'm asking why don't we go why don't we go why don't we go out for a meal tonight why don't we go for a meal tonight and you say not why we don't you don't say why we don't after why what should come auxiliary verb should come after auxiliary verb subject so this auxiliary verb don't should come before v right so v should come subject should come after the auxiliary verb immediately after why when which where you have to get auxiliary verb not why we don't know why don't we you have to use why don't we why don't we go out for a meal tonight not why we don't why don't we go out for a meal tonight not why we don't you are not supposed to use like that see why wasn't after why wasn't mary at work yesterday yesterday mary was not there the time when she was working she is not in the office why wasn't mary at work yesterday you are not supposed to say see why mary wasn't at work yesterday is wrong why wasn't mary at work yesterday immediately after why you use the auxiliary verb after auxiliary verb you are using the subject so subject before subject auxiliary verb should come wasn't should come you got it in question so before the noun or pronoun see mary is a noun we is a noun pronoun before noun and pronoun the auxiliary verb don't and wasn't should come and the why and why the information question word should come first in the beginning not why we don't why mary wasn't no it is wrong it is wrong able to understand my dear friends what you are able to understand see here put the words in brackets in the correct order all the sentences are question see when was built the house how do you arrange when is there number 1 when next what you should use was should come next when was after this subject should come what is the subject this house number 4 is built when was this house built got it when was this house built so this was auxiliary verb comes before the subject this is auxiliary verb this is information right when was this house built you got it next you see how cheese is made so after how this is the subject cheese is the subject see this is the informative word how cheese is the subject so auxiliary verb here it comes next auxiliary verb how was cheese made right how was cheese made number 3 when invented the computer was how do you arrange when invented the computer was what should you arrange after when information word auxiliary verb was should be there the computer is the subject before computer auxiliary verb comes then invented when was the computer invented got it next why so working isn't today so after why isn't should be used so why isn't so so is the subject isn't is the auxiliary verb working today why isn't so working today what time coming your friends are 
so how do you say so what time is the first r should be number 2 your friends number 3 this is the subject and coming should be 4 so what time are your friends coming so friends is the your friends is the subject so r should auxiliary verb should before right and the information what time should come friend why was cancelled the concert concert means the orchestra so why number 1 Number two was was should be used. Concert number three, fourth is cancelled. So why was the concert? It means orchestra. This is the subject. So auxiliary verb was comes before the subject. You got it. Next, where your mother was born? Where your mother was born? So where informative word was. This is the auxiliary verb number two. Your mother is the subject. Your mother should come three, and born should come four. So where was your mother born? Are you clear about it? Where was your mother born? So information where was is the auxiliary verb. Your mother is the subject, isn't it? Where was your mother born? Next, why you to the party didn't come? Why number one? Ah, didn't. Number two, why didn't? Three, you. Four come to the party. Five. Why didn't you come to the party? Why didn't you? You is the subject. Didn't is auxiliary verb comes here. Why didn't you come to the party? You got it. Why didn't you come to the party? How the accident did happen? How number one. Next did number two auxiliary verb accident. It is the subject. Why did the accident happen? Four. So why did? How did the accident happen? So how was the information verb? The accident is the noun. So did is auxiliary verb. How did the accident happen? Now coming here, why this machine doesn't work? So why number one doesn't number two? This machine number three, four. Why doesn't this machine? Work? So this machine is the subject. Doesn't is the auxiliary verb, right? Doesn't this machine work? So, dear friends, what you're able to understand? Negative questions isn't, aren't, wasn't, isn't a good climate. So, I'm using isn't, didn't you? Negative questions to show surprise. I'm saying, isn't it a good movie? Aren't they good people? Isn't it bad? Aren't they bad? So, to show surprise. Next, you want. to the listener to agree with you isn't it a beautiful movie so you want others to agree with you for yes or no questions if you can for negative questions you can use yes but you have to give a positive reply no you have to give a negative explanation right then after that usually after information auxiliary verb then subject then other things comes able to understand sir are you ready to come forward and tell what you are able to understand please come sir he is a student over here usually in our institution the students should come forward and speak and explain what they are able to understand hi here we learned uh, negative questions negative questions means uh, negative questions here isn't did, didn't didn't and was it uh, etc we are going to normally we are using negative questions for the giving the surprise somebody from surprise so surprise that times we are using the didn't uh, isn't didn't and wasn't etc and and also somebody want to agree our uh, agree our uh, the, that means our listener want to agree uh, the, that time also we are using the negative questions and again um, நண்பர்களே அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபியினுடைய ஆங்கில பயன்பாடு உபயோகம் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வீடியோ எண்பத்தி ஏழு பேஜ் நம்பர் தொண்ணூத்தி ஆறு டு தொண்ணூத்தி ஏழு யூனிட் நாற்பத்தி எட்டு கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் தலைப்பு கொஸ்டின்ஸ் என்றால் என்ன கேள்வி கேள்வியிலே ரெண்டு இருக்கிறது நேர் கேள்விகள் எதிர்மறை கேள்விகள் ரைட்டா உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா டு யூ ஹேவ் மணி உன்னிடம் பணம் இல்லையா அது எதிர்மறை கேள்வி ரைட்டா நீ ப நீ என்ஜினியர் என்ஜினியரிங் மாணவனா நீ என்ஜினியரிங் மாணவன் இல்லையா இல்லையா 
என்று சொல்கிறது எதிர்மறை கேள்விகள் ஸோ இந்த எதிர்மறை கேள்விகள் எஸ்பெஷலி டு ஷோ சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியங்களை சொல்லுகிற பொழுது இந்த எதிர்மறை கேள்விகளை பயன்படுத்துகிறாய் எதிர்மறை கேள்விகளுக்கு என்ன வரணும் இசு கூட நாட்டு ஆறு கூட நாட்டு வாசு கூட நாட்டு டுவு கூட நாட்டு தசு கூட நாட்டு டிட்டு கூட நாட்டு கேனு கூட நாட்டு குட்டு கூட நாட்டு மஸ்ட் கூட நாட்டு இவைகளெல்லாம் வருகிற பொழுது இல்லையா 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 என்று கேள்வியிலே எதிர்மறையாக வருகிறது இந்த கேள்வியில் எதிர்மறையான வார்த்தைகள் வாசகங்கள் ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துகிற பொழுது சென்னை அருமையாக இல்லையா இசன் சென்னை பியூட்டிஃபுல் என்று நீங்கள் ஆச்சரியத்தை சொல்லுகிற பொழுது டிடென்ட் யூ ஹியர் த பெல் பல் நான் பெல் அடித்தது உனக்கு காதுகளில் கேட்கவில்லையா நான்கு முறை அடித்தேன் ஐ ரேங் இட் ஃபோர் டைம்ஸ் இவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு ஒன்றுமே பெல்லே அடிக்கலையே நான் நாலு முறை அடித்தேன் அப்பா உனக்கு இன்னும் காதலை கேட்கவில்லையா டிடென்ட் யூ ஹியர் த பெல் நான் மணி அடித்தது உன் காதுகளில் கேட்கவில்லையா ஐ ரேங் இட் ஃபோர் டைம்ஸ் நான்கு முறை நான் அழுத்தினேன் என்று ஆச்சரியத்தை சொல்லுகிற பொழுது டிடென்ட் யூ டிட்டு இறந்த காலம் டிடென்ட் யூ கேட்கவில்லையா கேட்பதில்லையா டோன்ட் யூ அது நிகழ்காலத்தில் கேள்வி ஆர் வென் வி எக்ஸ்பெக்ட் த லிஸ்னர் டு அக்ரி வித் அஸ் நீ என்னுடன் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நீ ஒற்று போக வேண்டும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நீ இணங்கி போக வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது கேள்வியிலே எதிர்மறை உபயோகப்படுத்துகிறாய் உதாரணத்திற்கு ஹேவன்ட் வி மெட் சம்வேர் பிஃபோர் நம்ம ரெண்டு பேரும் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ சந்திச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அவன் என்ன சொல்கிறான் ஆமாம் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இப்போ உதாரணத்திற்கு சொல்கிறோம் விலவாசி எல்லாம் ஏறிவிட்டது இல்லையா ஆல் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் த குட்ஸ் ஹவ் கான் இசன் இட் இசன் இட் அ பியூட்டிஃபுல் டே இது ஒரு அருமையான நாள் இல்லையா கிளைமேட் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது அவனுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீ என்ன சொல்கிறாய் மலை வேயும் போல் இருக்கிறது ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது இசன் இட் அ பியூட்டிஃபுல் டே என்று அழகான நாளாக இல்லையா என்று கேட்கிற பொழுது அவனுக்கும் அதே மனநிலையில் இருக்கிற பொழுது அவன் என்ன சொல்கிறான் ஆமாம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறான் இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டே இசன் இட் நோட் த மீனிங் ஆஃப் எஸ் இன் நோ எதிர்மறை கேள்விகள் கேட்கிற பொழுது ஆமாம் இல்லை என்று எப்படி பதில் அளிப்பாய் உன்னிடம் பணம் இல்லையா டோன்ட் யூ ஹேவ் மணி எஸ் ஐ ஹேவ் மணி இல்லை எங்கிட்ட இருக்கு எஸ் டோன்ட் யூ ஹேவ் மணி உன்னிடம் பணம் இல்லையா எஸ் ஆமாம் எங்கிட்ட பணம் இருக்கு டோன்ட் யூ ஹேவ் மணி நோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் மணி இல்லை எங்கிட்ட பணம் இல்லை ரெண்டு வகையில் பதில் சொல்லலாம் ஆமாம் சொல்லலாம் இல்லை என்று சொல்லலாம் ஆமாம் என்று சொல்கிற பொழுது நீ நேரான வாக்கிய விடை அளிக்கிறாய் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்மறை வாக்கியத்திலே விடை அளிக்கிறாய் டோன்ட் யூ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி இன்று ஒரு விழா மாலையிலே அந்த விழாவிற்கு நீ செல்ல விரும்பவில்லையா டோன்ட் யூ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி உனக்கு இன்றைக்கு விழாவுக்கு செல்ல விருப்பம் இல்லையா என்று கேட்கிற பொழுது ஆமாம் எனக்கு விருப்பம் இல்லை இல்லை ஆமாம் நான் போக வேண்டும் டோன்ட் யூ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி விழாவுக்கு போக விரும்பவில்லையா ஆமாம் நான் விழாவுக்கு போக வேண்டும் எஸ் ஐ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி டோன்ட் யூ வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி இன்று விழாவுக்கு போக விரும்பவில்லையா நோ இல்லை ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த பார்ட்டி எனக்கு விழாவுக்கு போக விருப்பம் இல்லை ஆமாம் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே நேரான விளக்க வாக்கியத்தையும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது இல்லை என்று சொல்லி எதிர்மறை விளக்க வாக்கியங்களையும் நீ கொடுக்கிறாய் நண்பர்களே நோ தோ ஆ நோ வேர்ட் ஆர்டர் வேர்ட் ஆர்டர் என்றால் என்ன எப்பொழுதும் கேள்விகள் கேட்கிற பொழுது எப்பொழுதும் அந்த கேள்விகள் எதிர்மறையாக இருக்கிற பொழுது அந்த வார்த்தையினுடைய அமைப்பு ஒன்றுக்கு பிறகு என்ன வர வேண்டும் உதாரணத்துக்கு ஒய் விச் வென்னு வேறு வாட்டு ஹவு ஐந்து தகவல் வார்த்தைகள் ஒய் ஏன் விச் எது வேர் எங்கே வாட் என்ன வென் எப்பொழுது ஹவ் எப்படி இதற்கு பிறகு Don't, wasn't, isn't, aren't, couldn't, shouldn't வர வேண்டும் அதற்கு பிறகு இந்த வி இ மேரி என்று சொல்லக்கூடிய எழுவாய்கள் சப்ஜெக்ட்ஸ் வர வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் வை டோன்ட் வி கோ அவுட் ஃபார் ஏ மீல் டு டைட் மீல் என்றால் என்ன காலையில் சாப்பிடக்கூடிய உணவு மதியம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு இரவு சாப்பிடக்கூடிய உணவை மீல்ஸ் என்று சொல்கிறாய் நாம் வெளியே இன்று இரவு சென்று உணவு சாப் சாப்பிட வேண்டாமா என்று கேட்கிற பொழுது வை ஏன் நாம் ஏன் நாம் இன்று இரவு வெளியே சென்று உணவு சாப்பிடக்கூடாது வை டோன்ட் வி கோ அவுட் ஃபார் ஏ மீல் டு நைட் இங்கே பாருங்கள் ஒய்க்கு பக்கத்தில் டோன்ட் வந்து விடுகிறது டோன்ட்டுக்கு பக்கத்தில் எழுவாயான வி வருகிறது சப்ஜெக்ட் எப்போவும் டோன்ட் வந்து 
வீக்கு முன்னாடி வர வேண்டும் எப்பொழுதும் டோன்ட் வந்து வை தகவல் வார்த்தைக்கு பிறகு வர வேண்டும் வை டோன்ட் பி கோ அவுட் ஃபார் ஏ மீல் டு நைட் நாட் வை வி டோன்ட் என்று சொல்லக்கூடாது வைக்கு பக்கத்தில் வி வரக்கூடாது வைக்கு பக்கத்தில் டோன்ட் தான் வர வேண்டும் இந்த வி வந்து டோன்ட்டுக்கு பிறகு தான் வர வேண்டும் டோன்ட்டுக்கு முன்னாடி வரக்கூடாது ஸோ டோன்ட்டுக்கு பிறகு டிடின்ட்டுக்கு பிறகு இசின்ட்டுக்கு பிறகு எழுவாய் வி ராமா அவர் யுவர் என்று எல்லாம் வர வேண்டும் யூ எல்லாம் வர வேண்டும் சி ஒய் வாசன் மேரி அட் ஒர்க்ஸ் டே ஒய்க்கு பிறகு என்ன வர வேண்டும் வாசன்ட் isn't aren't mary mary pinadi varigirad mary ki pinadi munadi dan wasn't var vendum why wasn't mary at work yesterday not why mary wasn't endu sollakudadu inda wasn't mary ki munadi var vendum adarku munadi why endra thagaval vaarthai var vendum so nanbargale idai purindirupeergal endru nenikiren put the words in brackets in the correct order all the sentences are questions ipa 1 lendu 10 varaikkum வார்த்தைகள் மாற்றி மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாற்றி மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது முதல் முறையாக கேள்வி எதிர்மறை வாக்கியமாக நீ அமைக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க வென் ஒரு வார்த்தை வாஸ் ஒரு வார்த்தை பில்ட் ஒரு வார்த்தை திஸ் ஹவுஸ் இந்த வீடு ஒரு வார்த்தை வை வென் வாஸ் பில்ட் திஸ் ஹவுஸ் என்று வாட்டியிருக்கிறது இதை எப்படி அடுப்பு வாய் வென் என்ற தகவல் வார்த்தையை நம்பர் ஒன்றாக போட்டு விடுகிறாய் ஆக்சிலரி வர்பு வாஸ் ரெண்டாக போட்டு விடுகிறாய் பில்ட் வை வாஸ் திஸ் ஹவுஸ் இதுதான் இதுதான் சப்ஜெக்ட் இந்த சப்ஜெக்டை மூன்றாவதாக போட்டு விடுகிறாய் நான்கு பில்ட் கட்டப்பட்டது இது நான்காவதாக போட்டு விடுகிறாய் வென் வாஸ் திஸ் ஹவுஸ் பில்ட் எப்பொழுது இந்த வீடு கட்டப்பட்டது ரெண்டாவது ஹவு சீஸ் இஸ் மேட் எப்படி சீஸ் என்றால் என்ன பாலாடை செய்யப்படுகிறது ஸோ இந்த ஹவு நம்பர் ஒன்றாக போட்டு விடுகிறாய் இஸ் ஆக்சிலரி வேப் ரெண்டு சீஸ் சப்ஜெக்ட் மூன்றாக போட்டு விடுகிறாய் மேடு மேடு நான்காவதாக வருகிறது அதே போன்று வென் இன்வென்டட் த கம்ப்யூட்டர் வாஸ் வென் முதலாவதாக தகவலாக ஆக்சிலரி வேப் வாஸ் ரெண்டாவதாக வாஸ் அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் எழுவாய்ஸ் கம்ப்யூட்டர் போட்டு விடுகிறாய் இன்வென்டட் இது வந்து நான்காவதாக வருகிறது நல்லா நினைச்சுக்க பில்ட்டு மேடு இன்வென்டட் இதெல்லாம் என்ன இறந்த கால எச்சங்கள் இறந்த கால எச்சங்கள் எப்பொழுதும் இறுதியாக வருகிறது அடுத்ததாக ஒய் ஒய் சூ ஒர்க்கிங் இஸ் இன் டுடே இந்த ஒய்யை நம்பர் ஒன்றாக போட்டுவிட வேண்டும் ஆக்சிலரி வரும் இஸ் இன்ட் ரெண்டாவதாக போட்டு விடுகிறாய் சூ என்ற அந்த எழுவாயை மூன்றாவதாக போட்டு விடுகிறாய் சூ ஒர்க்கிங் டுடே இது நான்காவதாக போட்டு விடுகிறாய் வாட் டைம் கம்மிங் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வாட் டைம் coming your friends are எப்படி அமைப்பாய் இந்த வாட் டைம் இது தகவல் நம்பர் ஒன்று ஆறு துணை வினை ரெண்டாவதாக போட்டுகிறாய் சப்ஜெக்ட் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூன்றாவதாக போட்டு விடுகிறாய் கமிங் நான்காவதாக போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது ஒய் வாஸ் கேன்சல் த கன்சர்ட் கன்சர்ட் என்றால் என்ன கான்சர்ட் என்றால் என்ன கான்சர்ட் என்றால் என்ன ஆர்கெஸ்ட்ரா பாட்டு கச்சேரி அப்போ ஒய்யை போட்டு விடுகிறாய் ஒன்றாக ஆக்சிலரி வேப் துணை வினை சொல் ரெண்டாக போட்டு விடுகிறாய் கன்சர்ட் செய்யப்படுபொருள் மூன்றாவதாக போட்டு விடுகிறாய் கேன்சல் ரத்து செய்யப்பட்டது நான்காவதாக போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது வேர் யோர் மதர் வாஸ் பான் உங்க அம்மா எங்கே பிறந்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது வேர் நம்பர் ஒன்றாக போட்டு விடுகிறாய் ஆக்சிலரி வேப் வாசு போட்டு விடுகிறாய் யுவர் உன்னுடைய அன்னை சப்ஜெக்ட் மூன்றாவதாக போட்டு விடுகிறாய் நாலு பான் இறந்த கால எச்சம் நான்காவதாக போட்டு விடுகிறாய் வை யூ டு த பார்ட்டி டிடின் கம் இப்படியாக மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த கேள்வியை எப்படி போடுவீர்கள் வை ஏன் முன்னாடி போட்டு விடுகிறாய் துணை வினை சொல் டிடின்ட் டிடின்ட் ரெண்டாவதாக போட்டு விடுகிறாய் யூ மூன்றாக போட்டு விடுகிறாய் என அது எழுவாய் கம் டு த பார்ட்டி நான்காகதாக போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது ஹவு த ஆக்சிடென்ட் டிட் ஹேப்பன் எப்பொழுது எப்படி அந்த விபத்து நடந்தது என்று முறையாக அடுக்கி சொல்கிற பொழுது எப்படி நம்பர் ஒன்று டிட் ஆக்சிலரி வேர்பு அட் த ஆக்சிடென்ட் மூணாவது பெயர் சொல் ஹேப்பன் நான்காவதாக போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது வை திஸ் மெஷின் டசன்ட் ஒர்க் ஏன் இந்த மெஷின் வேலை செய்வதில்லை ஸோ வை நம்பர் ஒன்றாக போட்டு விடுகிறாய் டசன்ட் இது ரெண்டாக போட்டு விடுகிறாய் திஸ் மெஷின் இது மூன்றாவதாக போட்டு விடுகிறாய் ஒர்க் நாலு திஸ் மெஷின் சப்ஜெக்ட் எழுவாய் எழுவாய்க்கு பதிலாக பக்கத்திலே துணை வினை சொல் வர வேண்டும் இது மாற்றி அமைக்க கூடாது இதுதான் முறையாக எழுத வேண்டும் ஓகே ரேபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நண்பரை மேலே வாருங்கள் 
உங்களுக்கு தெரிந்த தமிழிலே என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் எதிர்மறை வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதில் வந்து சர்ப்ரைஸ் டிட் நாட் இஸ் இட் டிட் நாட் யூ இதெல்லாம் வந்து சர்ப்ரைஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து டோன்ட் யூ வாண்ட் கோ டு யுவர் பார்ட்டி அதெல்லாம் வந்து டோன்ட் முன்னாடி வந்த பக்க அதில் எஸ்ஆர்னும் வரும்னு சொல்றாங்க குட் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகள் பார்ப்போம் தேங்க்யூ வெரி மச்